Hello, dear students. How are you? Today we are going to start with activity three: enzymes, agents of digestion. The activity three: we have talked about juices. We said juices they contain enzymes, and we have defined enzymes. We said the enzyme is a matter that does the work of the food. Okay? Like, for example, if I have protein, we can make amino acids. We saw also in the activity three that how do we change starch into maltose? We said that starch is a matter that does the work of the food. Okay? Like, for example, if I have protein, By an enzyme called salivary amylase. طيب, enzymes. If I want to define enzymes, هني biochemical substance, مادي biochemical يعني كيميائية بينتجها جسمنا, secreted in the body. طبعا من بيفرزون the glands when the juices. And when the juice like intestinal juice, ممكن يكون فيه بقلب أربع خمس enzymes, different enzymes. It transforms food into nutrients. وظيفة الإنزيم واحدة بحول الفود الأكل ل nutrients غذاء. So enzymes عندهم وظيفة واحدة هي إنه يحولوا الأكل لسimple nutrients غذاء بسيط. بس الإنزيمز ما بيشتغلوا كيف مكان. الإنزيمز like keys مثل المفاتيح كل المفتاح وقفل لبعضهم. نفس الفكرة. كل إنزيم بيشتغل على substrate على نوع من الفود. يعني for example طلعوا this enzyme هيدا الإنزيم بيشتغل بس على هيدا الفود لأنه نفس الشكل. This enzyme بيشتغل على هيدا الفود on this substrate. This enzyme is it possible to work on this food? We are not able to do it. Impossible. أكيد لا لأنه منه نفس الشكل. So كل إنزيم مخصص ل فود معين. طيب بعد ما حكينا عن الإنزيمز وشوفنا إنه هن اللي بيعملوا chemical digestion أهم شيء أعرف إنه الإنزيمز make chemical digestion. طيب الإنزيمز عندهم four characteristics. Four characteristics of the enzyme or properties of the enzyme and they are very very important. We are going to prove these properties by experiments. خلينا نحكي شو هن هول properties. أول property هي specificity الخصوصية أو المحدودية. إنه كل إنزيم مخصص لنوع من الأكل. Salivary amylase مخصص لا يهضم الكوك ديستارش only كوك ديستارش. Protease هو إنزيم بيهضم لبروتين بس لبروتين يعني كل إنزيم بيهضم نوع معين من الأكل. Okay. The second property of the enzyme is the chemical medium pH. شو يعني pH? pH هو القوة الكيميائية أو المحيط الكيميائي أو الرقم الهيدروجيني بالعربي. The pH لما يكون بين ال one و six point eight six point five بتكون المادة acid. لما يكون بين ال six point five وال seven point five بتكون neutral مثل الماء neutral. إذا كانت acid بتكون حامضة. أما إذا كان بين 7.5 وال14 بيكون بيز قلويات بالعربي مثل الصابون وغيره طبعا هو شيء بالكيمستري فالإنزيم ما بيشتغل كيف ما كان يعني إذا إنزيم حطيت له أسيد ويشتغل إذا رجعت حطيت له بيز ما بيشتغل يعني بيختلف من بيئة لبيئة حسب البيئة اللي هو فيها each enzyme works in a specific medium chemical medium temperature الانزيمز بدهم حرارة 37 ليشتغلوا ماكسيموم اكتيفيتي ماكسيموم اور اوبتيموم اوبتيموم يعني اقوى نشاط يعني ماكسيموم تحت ال 37 فوق ال 37 بتبلش تخف نشاطه للانزيم اوكي رح نحكي عنه تايم كل انزيم بده وقت ليخلص وظيفته يعني فور اكزامبل الانزيمز ذات دايجست ليبيتس بدهم ثلاث ساعات ليخلصوا تقريبا الانزيمز اللي بتعمل دايجستشن لستارش كوك ستارش مينتس بيخلصوا سو ايتش انزيم هاز ديوريشن فترة زمنية We are going to prove each property. But the first specificity, the first thing. Let's do the following experiment. I mean by specificity, that each enzyme is specific to one substrate, one type of food. If we just look at it, at the beginning of the experiment, it was 7 o'clock. I took a water bath, put two tubes at 37 degrees Celsius. In first tube A, we put cooked starch plus fresh saliva. Cooked starch with fresh saliva. What does fresh saliva contain? It contains salivary amylase enzyme. So here, the fresh saliva contains salivary amylase. In the second tube, we put albumin of egg plus, plus fresh saliva. Albumin of egg, يعني شو? Protein. Albumin, it's a protein. For example, here we have cooked starch and saliva, protein and saliva. If I come to tube, I'll see digestion. Saliva بتهضم لبروتين ولا بتهضم لكوك ستارش? After one hour, لاحظوا بعد ساعة. After one hour, الساعة ثمانية كانت هون. At eight o'clock, شو جينا عملنا؟ أخذنا هيدا التيوب عملنا له فهلينج تاست. 
فيلينج تيست اه طب بيك كريت ذا بريسيبيتيت بدي اكون حافظ التيست هون منيح بيك كريت ذا بريسيبيتيت يعني شو شوجر ريديوسينج شوجر طب هو شو كان في بقلبه بالبدايه شو بدي استعرف شو صار في عندي شوجر يعني السلايفا تشينج كوك دي ستارش انتو شوجر اند يو نو ذس ايديا اند يو نو انه السلايفا كونتينز ان انزيم كول سلايفا بي اميليز ذات تشينجز كوك دي ستارش انتو شوجر مالتوز هم نعرفها طب من ذا سكند تيوب عملنا بايوريت تيست بايوريت تيست ذا كلر از فايوليت فايوليت مينز وات بروتين طب هو شو كان في قلبه من يعني بروتين شو بقي في بروتين يعني از ذير ا تشينج ان ذس تيوب نو تشينج بروتينز ريميند ان تشينجد So in which tube we have digestion? In tube A or in tube B? Simply in the tube A we have digestion because saliva contains an enzyme that it changed cooked the starch into sugar maltose, but it didn't change proteins. So does saliva digest the proteins? No. Saliva has an enzyme that digests only cooked the starch because it is specific to cooked the starch. I'm خصص للcooked the starch. يعني الانزيم اللي شكله هيك. اوكي هيدا الانزيم بيهضم مين؟ شوجر الانزيم تبع البروتين لازم يكون هيك دائره هون لحتى البروتين هيك شكله ينهضم هيدا الانزيم منه سبيسيفيك للبروتين هيدا الانزيم مخصص للبروتين اوكي طيب سو ليتس فيل ذا فولوينج تيبل فيل ان ذا فولوينج تيبل ان تيوب اي ان تيوب اي اي انزيم عندي هون بتيوب اي Which enzyme in tube A? Salivary amylase. Salivary amylase. Why? Because we have saliva. We don't say saliva enzyme. Salivary amylase. Salivary amylase. And here, salivary amylase. The food or the substrate that I put in tube A, what did I put? Cook the starch. In tube B, protein. So here, starch. Starch. Here, protein. Result. Sugar. How much sugar in tube A? Tube B be a protein, no change. The conclusion in the salivary amylase it changes the starch into sugar. The protein, the salivary amylase doesn't change the protein. ما غير شيء. Okay, no change. Deduction لل property لل enzyme. شو خاصية ال enzyme? In this enzyme is specific to the substrate. كل enzyme مخصص لل substrate. انتبهوا تدوسوا او الكونكلوجن هي جنرال ايديا انه كل انزيم مخصص لفود ما بحكي بس عن السلايفر اميليز انا من خلال السلايفر اميليز برهنت انه هو سبيسيفيك للبروتين بس ان جنرال ايتش انزيم از سبيسيفيك تو اي بروتين تو وان تايب اوف سبستريت اذا قال لي انتربريت ذا اكسبيرمنت انتربريت ذا اكسبيرمنت يعني اناليسيز مع انديكيشن بدي بلش اول شيء بالاناليسيز ات ذا سيم كونديشنز At the same conditions, 37 degrees Celsius, one hour. Okay? Like what you said, tube A containing cooked starch and fresh saliva gave reducing sugar. Or break that the precipitate, reducing sugar. So how la? Yeah. Presence of reducing sugar. While by now, tube B containing albumin and fresh saliva, protein and fresh saliva remains and gives violet color proteins. Okay, mean the variable factor here. What's the variable factor in these two tubes? Should we have it by The substrate, not the arm. Okay, should be any of this shit. No saliva changes cooked starch into sugar, but doesn't it change the protein? This is the indication. I'm the variable who will cook the starch or protein. The variable with saliva. Saliva changed it, but it didn't change it. This is the indication. Okay. This indicates that saliva digests cooked starch, but that does not digest the protein. Draw out study. Draw out the studied properties of the enzyme. Hello, Hofuzich. My land. The studied properties. Each enzyme is specific to one type of substrate. Kill enzyme will cast us to a single food. Now let's talk about the second property of the enzyme, the chemical medium. Chemical medium. We said the medium is either acid, base, or neutral. Okay. Okay. أخذت إنزيم فور إكزامبل سلايفري أميليز رح بلش بالسلايفري أميليز سلايفري أميليز إز ذا إنزيم أوف كوك ستارش حطيت بتست تيوب أوكي كوك ستارش بلس سلايفري أميليز سلايفري أميليز بلس ستارش أوكي أت تمبريتشر 37 أكيد تحت كل الشروط وجبت اتش 2 اس او 4 أو اتش سي ال أسيد بلشت أدلق أسيد بلشت تزيد البي اتش من الصفر لل 14 
بين ال 7 وال 6.5 أسد بين ال 7.5 وال 14 هي بيز بلشت تزيد الأسيدتي حط أسد 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 غيب البي أتش لحد ما وصلت آخر شيء إنه عم زيد ماي نيوترال عم غيب له الكيميكال ميديوم ما بقى عم بعمله أسد ما بقى عم بعمله بي نيوترال ما بقى عم بعمله بيز وبدي شوف عم بقيس الإنزيماتيك أكتيفيتي نشاطه للإنزيم does it work or not أوكي okay. طيب هيدا الجراف بفرجيني قد ايه قوه شغل الانزيم شغله على مين على الستارش انه عم يهضمه او لا لما كان البي اتش 5 يعني اسيد بعده ان اسيدك ميديوم قد ايه كان الاكتيفيتي 10% هالانزيم عم يهضم بس كل ما عم تزيد البي اتش عم بتصير نيوترال 7 قد ايه صارت الاكتيفيتي 100% لما صارت البي اتش 7 نيوترال ميديوم سلايفا اميليز فانكشنز 100% سلايفا اميليز هضم مين الستارش اوكي اذا قلل زاد البي اتش ل 9 رجع نشاط الانزيم شو عم بقل اوكي اخذ اثنين ديفرنت انزيمز واحد اسمه بيبسين واحد اسمه تريبسين البيبسين والتريبسين هن عباره عن انزيمز اسمه البروتييزز البروتييزز هن انزيمز بيهضموا البروتين البيبسين بحول البروتين 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 بحوله لبيبتايد لقطع صغيره اما تريبسين بحول البروتين لامينو اسيد رح نحكي عنه بالتفصيل بعدين سو البيبسين اند تريبسين ار بروتييزز البيبسين حقيقه عند الانسان موجود بالمعده وتريبسين موجود بالسمول انتستين بالانتستينال جوس اوكي البيبسين بالستومك حقيقه بيشتغل بالاسيد لاحظوا لما كانت البي اتش 2 عم بيشتغل 100% مع البروتين اذا قويت البي اتش راح تصاب النيوترال انتبهوا مش اذا قويت البي اتش يعني الاسيد عم يقوى لا ما خاص عم بقرب صاب النيوترال بكون الاسيد عم بخاف مثلا تريبسين ما في نشاط له قبل البي اتش ايكوال تو 6 بوينت شي بلش يقوى النشاط تقريبا على ال 8.5 اوكي 8.5 النشاط اللي له اوكي هون يعني تريبسين وركس ان بيزك ميديوم فاذا البيبسين بيشتغل بالاسيد التريبسين بيشتغل بالبيز والسلايفا بامليز بيشتغل بالنيوترال عم تلاحظوا كيف كل انزيم بيشتغل ببيئه خاصه فيه اذا غيرت له البيئه ببطل يشتغل طب السلايفا بامليز وين موجود؟ السلايفا والسلايفا هون موجود ان ذا ماوث اند ماوث از نيوترال لانه اسيد ولانه بيز اتس نوت اسيدك اتس نوت بيزك سو سلايفا بامليز اذا انا هلا بتمي بعمل تمي اسيد لفتره طويله ببطل يشتغل السلايفا بامليز اذا بعمله بيز ببطل يشتغل سو سلايفا بامليز اكتس ات نيوترال ميديوم نفس الشيء فور بيبسين اند تريبسين جيف ا تايتل فور ذا جراف ذا تايتل اوف ذيس جراف دايما تايتل فاريشن اوف واي از ا فانكشن اوف اكس ذا فاريشن اوف انزيماتيك اكتيفيتي اوف بيبسين سلايفا اميليز اند تريبسين از ا فانكشن اوف كيميكال ميديوم بي اتش اوكي ديديوس فروم كيرفز اي اند بي ذا بروبرتي اوف ذا انزيم ديديوس بدي اعمل اناليسز بدي استنتج الخاصيه اوكي بدي اقول بيبسين او اي او بي هو قال لي ذا اكتيفيتي اوف بيبسين انكريزد فروم 10 تو 100 وين ذا بي اتش انكريزد فروم 1 تو 2 وايل ات ديكريز تو 10 از بي اتش انكريزد تو 4 اوكي هاو ايفر سلايفا اميليز اكتيفيتي انكريزد من 10 لل 100 از بي اتش انكريزد فروم 5 تو 7 بس ديكريز تو مينيموم 10 وين ذا انسايد بي اتش انكريزد تو 9 سو سو اي ديديوس ذات Each enzyme acts in a specific chemical medium. كل انزيم بيشتغل بكيميكال ميديوم خاص فيه، هيك بستنتج انا. لانه البيبسين بس يشتغل بالاسيد ولانه سلايفا بيعمليز بس يشتغل بالنيوترال، so each enzyme acts in a specific chemical medium. Specific chemical medium. اول بروبرتي كانت انه كل انزيم بيشتغل بشو؟ على فوت خاص. ثاني بروبرتي انه كل انزيم بيشتغل بميديوم خاص فيه. Draw out the chemical medium optimal يعني maximum for the activity of each enzyme. كل انزيم باي كيميكال ميديوم بيشتغل البيبسين ان ويتش كيميكال ميديوم ات هاز ا ماكسيموم 100 يعني اوبتيموم يعني ماكسيموم اوبتيمال اقوى اكتيفيتي على بي اتش قد ايه 2 يعني اسيد سلايفا اميليز على بي اتش 6.8 تقريبا نيوترال والتريبسين اقوى اكتيفيتي تقريبا له على ال 8. شي رح تطلع هي حقيقه اوكي يعني بيز That's it. Don't forget to the to subscribe to the channel, please, and to like the page on the Facebook. See you in the next video, inshallah.